इतिहास मस्जिद मन कर मीटिंग कर लिखे टाक लागे टाक छाड़ा मीटिंग है ना क्या एक चांदा दी तो एक टाइम टाक हल उठे सर उजू कर उठे उठे उन्नी उठे पकटे हाथ ढुकाय दे दिल ना दिल कि सालाम कर देखिए पाँच सौ टोट ओ पाँच ट नोट जीवने प्रथम देख लुझले मिस्किन अपन सामने दाड़ी सब मिस्किन हाथ दल्ला कर जीवन टाक हाथ दिए सुनी कम क्यों सब हो गए आहलेदीस आंदोलन बांग्लादेश आसन पवित्र कुरान और सही हदीस आलो के जीवन गुड़ी ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرص الدنيا نجد له فيها ومن كان يريد حرص حرص الاخره نجد له فيها وما له في الاخره من نصيب من كان يريد حرص الآخرة نجد له فيها ومن كان يريد حرص الدنيا لأوته منها وما له في الآخرة من نصيب أذكر بهدين بوري شرع ديش جبان لوكدونير قورنتاني مندو شئ منوش غوري عدك تهكي दग्ध निश्वास बंद उपक्रम हो पुरुष मानस घरे बस थे ना आल्ला महिला सृष्टि कर घर थार आग्रह दिए पुरुष के सृष्टि कर बाहर जावर आग्रह दिए मानुष जत ही आईन पान खाटक ना क्यों महिला घर ही थकते चाय और बाहर जो चाय किस व्यतिक्रम थे ना इंग्लिश संगीकार किस व्यतिक्रम थे क्योंकि अधिकांश महिला टेंडेंसि हलो घरे मायर दिन तक एक बार माँ के जी बोला माँ तुम्हें ग्राम छिड़े शहरे दोतला थको वो बोले तो दोतला धान ना जाए घर मटी घरे थको ताओ भलो बोले ना एगो वास्तव ना वास्तव कथा बोले और हमारे नेतारा बोले सब महिला शहर एसो ईटर निर्माण श्रमिक हो बिल्डिंग बनाओ तुम्हार क्षमतायन हो पुरुष ईट बहन कर नारी ईट बहन कर समान हो जाए नजुले बोलने क्या ना एक बार बोल शेष लोक है यह चलो ना अस्वाभाविक अबास्तव फालतु को जिन कुरान हादी से नहीं कुरान हादी मानुषर स्वभावगत जुक्तिगत विषय टी तुले धरे आल्ला विधान अनुसरण कर मानुष मानवाधिकार के समान भाव समन्वित करते जे धर्म बर्ण अंचल मानुष हूँ ना क्यों फल मानुषे सृष्टिकरता आल्ला सकल मानुषर पिता एक जन सकल मानुषे मूल माता एक जन तो मानुष सबाई भाई भाई धर्म बर्ण अंचल पश्चिमकाल मानुष मनुष्यत्व के विभक्त करते 
ইসলাম মানুষের স্বভাব ধর্ম আর সেই স্বভাব ধর্মই বলছে যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য কাজ করে সে নিজেরটাই পয়ে পরের কাজ সে কিছুই পায় না এটাই আরবিতে বলছে আল্লাহ পাক বলছেন যে ব্যক্তি আখরাতের উদ্দেশ্যে কাজ করে আমি তার ফসল বাড়িয়ে দিই আমার কানে বিরোধ হার সার দুনিয়া নতি হিমেন হা আর যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার জন্য কাজ করে তাকে দুনিয়াতে সব দিয়ে দিই আমার ফিল আখরাত এমন নাসিব সে আখরাতে কিছুই পায় না আপনারা কি আখরাত হারিয়ে দুনিয়া কিনতে চান এটা অন্তরের কথা হলে ভালো হবে এই জন্য আমরা প্রায়ই বলি সংগঠনের প্রশিক্ষণ শিখিরের প্রতি এমন কোনো সম্ভব আমার প্রতি বাদই যায় না যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে সে কেউ দুনিয়াটাই পায় আখের হাত হারায় আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য আখের হাত করে সে ব্যক্তি দুনিয়া আখের হাত দুটোই হারায় আর যে ব্যক্তি আখের হাতের জন্য দুনিয়া করে সে আখের হাতও পায় দুনিয়াও পায় আপনারা আখরাতের জন্য দুনিয়া করা লোক দুনিয়ার জন্য লোক দেখানো আখরাত করা আমরা এখানে করতে আসি নাই শুধু দুনিয়ার জন্য যদি কাজ করত ওখানেই শেষ হয়ে যেত হাইলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাস আখরাতের বিনিময়ে দুনিয়া বিক্রির ইতিহাস আর এই জন্য বাংলাদেশের জন্ম থেকে এই পর্যন্ত একই নীতি চলছে যতক্ষণ আল্লাহবাগ মূল নেতৃত্বকে দিনের পর দৃঢ় রেখেছেন তৎক্ষণ পর্যন্ত এই টেনশালা থেকে যাবে বলে আমি আশা করি পরবর্তী গেলে আমার পরে কী হবে তার হিসাব তো আমাকে দিতে হবে না তাই না দোয়া করবেন আমৃত্যু যেন আপনি যারা উপরে আদর্শের উপরে আখেরাত উপরে দৃঢ় থাকতে পারি দুনিয়ার কোনো লোক লালসা যেন আমাদেরকে সামান্যতম স্পর্শ করতে না পারে আহিলাদের জমাত তার বিশুদ্ধ আঁকিদ আমল থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছিল সারা বাংলাদেশে আমাদের মুরুব্বীরা যা করে গেছিলেন আমরা তা ধ্বংস করে দিয়েছি কিছুই রাখে নেই বেদাতের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য ছিল রফুল এদানের আমিনের মধ্যে সীমিত হয়ে গেছিল তাহলে সে যত বড় বড় এলাকা সব জায়গার ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে যে রাজশাহীতে বসে আছি বাংলাদেশের সবচেয়ে আহিলাদেশ অধ্যুষিত এলাকা তাই না এখানকার মার্কাস্ত রাজশাহী শহরের রানীবাজার মানুষ এরশাদ ইসলামের তিন তালাতে আমাদের অফিস ছিল উনিশশো চুরাশি তিরিশে মে আমরা ওখানে আসি আর উনিশশো ছিয়ানব্বই ছাব্বিশে এপ্রিল আমি এখানে আসি চুরাশি টু ছিয়ানব্বই কত বছর হলো এই বারো দশ বছর আমরা ওখানে ছিলাম যখন আমরা সেখানে আসি চোখের সামনে একদিন হঠাৎ তিরিশটা ছেলে ত্রিশটা বাইন্ডিং পাড়া নিয়ে উস্তাদের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে কি গাড়ি সাহেব কোথায় যাচ্ছে যে বুঝতে পারছেন না আমি তো বলে এবারে বোঝার আর না বোঝার কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি কিছুক্ষণ পরে ফেরত চলে আসছে কি হলো বুঝতে পারছেন না পাগল নাকি খালি বলে বুঝতে পারছেন না ভাবছে আমি তো খুব জানি পর বুঝলাম ওটা হলো মোরদাখানা খেতে গেছে কি মরে গেছে সেখানে যে কলমাখানি কোরআন পড়ল কোরআন এক একজন ছাত্র এক পাড়া পড়তে যে আধ ঘন্টা সময় লাগে পড়েছে পকেট ভরেছে বিরিয়ানি খেয়েছে চলে আসছে ওটা বলছে আমি বোধ খুব ওই কাম করি তো হচ্ছে বুঝতে পারছেন না আমি বাহারে জীবনে আমি দেখি নিয়ে দৃশ্য তো আমার সাতকের এলাকা সব নাই আমার আব্বার মেলা এলাকা সব আউট এই আহলের মেন সেন্টার জায়গা অবস্থা এই একটা খালি ঘটনা বললাম ঢাকা দুসঙ্গে প্রথম শুরু হলো যাত্রাবাড়িতে আরে বাপরে বাহ নয় বার বোখারি খতম করা উস্তাদকে নিয়ে গেলাম বড় আশা করে আল্লাহর কি ইচ্ছা ওই দিনে একজন লোক বলল বংশাতে বংশাতে সে সে কোটিপতি চলে গেছে ছাত্র নিতে উস্তাদ থেকে বলা হয়েছে হ্যাঁ যাব যখন বের হচ্ছে বলে আপনি কোথায় যাচ্ছেন এটাই যে বংশালে কি মারা গেছে তাই আমাকে ডেকেছে ছাত্র নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি নবার বোকার শরীর খতম করেছেন হ্যাঁ তাই তো বোকা দেখুন আছে আর তার কথা নেই আপনি যাচ্ছেন কেন তর্ক প্রথম দিনে যদি না যেত না যেত চাকরি থাকবে কিনা তাই তো 
মসজিদ মালিক আসমানের জমিনে আপনি বললে হবে না বাবা মানে একদম বেসার লজ্জা পেয়ে গেল বুড়ো মানুষ তো রুজির মালিক আসমানের জমিনে যখন বলছে যে মুশকিল কি যে ওরা কি বলবে একদম চুপকে বসতে আর এখানে বলেন গেল সব দিক দেয়নি সে কথা তাদের কানে গেছে ওরা আমার মেজাজ জানে যে ওনার কাছে যে লড়াকি লাভ হবে না চুপকে বসতে হবে যা পারে হলো ঢাকা টু রাজশাহী এবার যান আরামনগর ইউনি ফজলের বাড়ি যেখানে কামিল মাদ্রাসা উনিশশো বাইশ সালে প্রতিষ্ঠিত আহলে সে সবচেয়ে পুরনো মাদ্রাসা ওটা ছাত্র হয়ে গেছে সেখানে ভর্তি হবো বলে প্রথম দিন ক্লাসে মুসলিম শের উস্তাদ ওই এক গাদা সোলা গাঁদা করে তিন চারটে ছেলে পাশে রেখে লাই 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 করতে চার সোলা সর রসগোল্লার একটা গামলা পাশে আছে মাঝে মাঝে খাচ্ছে আমার কোন তরিকা আমার সব এই আজে বাজে গুলো আমার নজরে পড়ে কিন্তু বুঝে নিয়েছি মানে ওস্তাদ কালকে আমরা কী করছিলেন ওকে লাই 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 করে করে যে সোলা সরাচ্ছিলেন আর ওদিকে রসগোল্লা খাচ্ছেন কী ওটা ওস্তাদি এমন তার সঙ্গে তো কথা বলা যায় না মানে উনি কথা বলে এত কম যারা কম কথা তাদের মানুষ ভয় করে কিন্তু ঠিক না যারা কথা বলে তাদের বোঝা যায় ভেতরে ভেতরে কী আছে যারা কথা বলে না তো ভেতরে বাইরে বোঝাই যায় না যদি কথা না বলে লোক আমি দেখতে পাই না এর বেটা স্পষ্ট কথা বল না তুমি মারবে না হারবে একটা বিশাল ব্যাপার সব উনি ওই টাইপের হোস্তাদ দিই দিল্লি রহমানিয়া ফারে বিশাল হোস্তাদ দিই আর জামাত তো একবার টাকনো খাটা ঢেকার মতো অবস্থা আমার তো সব বরদাস্ত হয় না এত লম্বা জমা করবে মেয়ে লোকটা কি কুলখানি করছিলেন না বাবা কোন কাজ মানে ওইসব চলো সরাসরি বলেন কেন আমরা ছাব্বিশ জন ছাত্র দশ জন আহালে ষোলো জন আহালে যা দশ জন হানা দিই ও দশজন ওস্তাদের সঙ্গে খুব তালা জাল দেয় ওরা খালি ওস্তাদের সঙ্গে আর এই ষোলো জন আমাদের তাকে আছে ভাই কি বলে যে কি ওর চুপ থাকে পাশে বোখারের ওস্তাদ দিয়ে বলে তোরা স্কেলার বন্ধ দেখ গালা বিয়ে করছো দিকে ইউনিভার্সের ওস্তাদ দেয় তোরা যা দেখ কী করছে বলে ওনার নিজের আসলে ছাত্র সব পাঠাই দেয় বারান্দা ভোট দিই যে কী হয় দেখি এক দুই তিন চার দিন বিতর্ক হলো আমি বললাম আপনি এটা প্রমাণ না করা পর্যন্ত আপনার কাছে একটা হাতে পড়তে আমি রাজি নই আমি সাতক্ষীরা থেকে এসেছি প্রথমে কিছু খুললো আলিয়া মাদ্রাসায় সেখানকার ওস্তাদির ভুল ধরেছি সেখান থেকে কিছু ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় সেখানে ওস্তাদির ভুল ধরে চলে আসছে আমি এবারে সব শেষ এখন আমার একবার টাইম শেষ আর ভর্তি করার মৌসুমই নাই শেষ আপনার কাছে এসেছি আপনার কাছেও এসে যে টকের ভাই তেঁতুল তালে আসবে নাকি আমি আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে একটা হাতিসে আছে নইলে আমি আপনাকে একটা হাতিসে পড়বো না বলে বা কঠিন অবস্থা চতুর্থ দিন বলছে বাবা এটা হলে হামবলি মজাবে যা এজেন্সি আমি দোষটা দিয়ে তাহলে আপনি বলুন আমি হাম্বলি মুজাবের শিক্ষক আর কথা বলেন না আপনি হয় হাম্বলি বলবেন না আহাল হাদিস বলবেন আহাল হাদিসের হাম্বলি কখনো এক নয় এমন বিবাদে পড়ে গেছে সবাই আচ্ছা আচ্ছা বললে হবে না কালকে তবে আর একদমই আপনি এক কাজ করতে পারবেন না তাহলে হ্যাঁ বাবা আর করবো না আমি শুনেছি আপনাকে প্রতি সহায় বেড়াতে এই কবর গোরস্থানে যান আর লাইন গুনে গুনে নাম বলেন নাম বলবেন পকেট ভরি নিয়ে বাড়ি চলে আসেন এই কাজ কেন করেন সব আর কানি জীবন চলে আসছে চার দিনের মধ্যে সব যে এটা হবে না পয়লা বৈশাখে যে আপনি পয়লা বৈশাখ করবেন কবরস্থান গিয়ে দোকানে গিয়ে গিয়ে দোয়া করবেন এটা চলবে না এসব কি আহলে স্যার মেন সেন্টারে আপনি আমার ওস্তাদ আপনি এসব বেদা দিই নাকি তবা টবা করে পরে তার পঞ্চম দিকে ক্লাস শুরু করছে বুঝতে পারছেন তিনটা মাটার সাইজ বাতিল করেছে এই ভর্তি দিকে খালি ভর্তি পরে তো খবর আলাদা অনেক জীবনে ঘটে গেছে খালি বাংলাদেশে আহলেসের তিনটা মেন সেন্টার কথা আপনাদের বললাম যেখানে আহলেসের মূল বক্তা বলেন নেতা বলেন সব যেখানে বসবাস করে সেখানকার এই দুর্দশা ছিল এখন আপনারাই বলেন যে সমস্ত মানুষের কুলখানির টাকা বন্ধ হলো তারে কেমন আপনার খুশি হবে না খুশি হবে এক একটা মনে হচ্ছে কত হাজার হাজার টাকা পকেটে ঢোকে তারা খুশি হবে না খুশি হবে এটাই হলো সংস্কার এর আমরুল মারুফ নাই আদল মুনকার এক দল আছে খালি আমরুল মারুফ কর থেকে ভালোবাসে নাই আদল মুনকার কত ভয় পায় তাই না নাই আদল মুনকার কত ভয় বলে ওইটা আগে
করতে তারপরে হাসিল হবে ফোড়া কাটি অপারেশন করার পরে সেখানে যে ওষুধ দিলে তবে ওটা সারে ওই পোষা ফোড়ার উপরে সাল তুলে আবাদ হয়েছে ও মলম লাগা জীবনও সারবে না ওটা গ্যাঙ্গেরিন হবে ক্যান্সার হবে তাই না এই প্রসঙ্গে আপনাদের বলছি এই মুহূর্তে আমাদের ভাই আমিনুল ইসলাম হায়াত মৌদ সন্দিক্ষণে হাসপাতালে আছে ঢাকায় কোন হাসপাতাল ল্যাবেড হাসপাতালে তার হেপাটাইটিস বি ছিল সেখান সেখান থেকে ট্রান্সফার কি চলে গেছে ক্যান্সারে কোন ক্যান্সার দুটো একত্রিত কঠিন অবস্থায় আছে ডাক্তার খুব ভালো উনি বলছেন ইমিডিয়েট অপারেশন করতে হবে প্রায় দশ লাখটা খরচ হবে আমি আর সকালে বলে দিয়েছি খরচ যত হয় হোক করো যদি ডাক্তার বলে পরে ওটা আমার বাসায় ট্রান্সফার করেছে আমার মেয়ে কোলন ক্যান্সার স্পেশালিস্ট ও দেখেছে বলে ঠিক আছে ইমিজ ও নাকি ওর ওস্তাদ বলে ইমিডিয়েট করেন দেরি করেন না আমরা তো এক্সেলের দোয়ার ভিকারি ডাক্তারের চেষ্টা ডাক্তার করু দাওয়ার সঙ্গে দোহা লাগবে শুধু দোয়ায় দাওয়া দিয়ে ওষুধ সারে ড্রোপ সারে না দোয়ার সবার বেশি প্রয়োজন দোয়া আমরা সবাই মিলে কাজ দোয়া করি আল্লাহ ভাগ যেন দ্রুত আর দান করে সংগঠনের অত্যন্ত পরিক্রমা দক্ষ একজন নেতা যে আজকে আমাকে হারিয়ে যায় তাহলে দেশ আন্দোলন তার জীবনের অত্যন্ত বড় বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যাবে উনিশশো একানব্বই বিরানব্বই সালে যখন আমাদের বিরুদ্ধে ঝড় তুফান চলছিল যুব সংঘ হারাম বৌদ্ধ সংগঠন শুদ্ধ সংঘং খচ্ছা আমি এই বলে যখন এই আমাদের এক এক বৌদ্ধ বানাই দিয়েছিল তখন সে যখন গেছিল চাত্রাতে যুব সংঘের প্রোগ্রাম নিয়ে চাপে নেওয়া গঞ্জের তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল এত কিছু ঝড় বয়ে যাচ্ছে কেন একটু আমাদের একটু বলবেন এই ছেলে সেদিন জবাব দিয়েছিল সংগঠনের কাজ করে সময় পাই না এসব ফালতু কথার জবাব দেব কখন চিন্তা করতে পারে সেই কর্মী আজকে পড়ে আছে এরা আপসীন সংগ্রামী নেতা যুব সংঘের একজন সভাপতি সে ছিল আপনাদের সবার কাছে আমি নিজে তার জন্য প্রাণ খোলা দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ তুমি তাকে সুস্থ দান করো তাকে দ্রুত আরোগ্য দান করো প্রত্যেক জেলায় এই ধরনের যারা কর্মী আছেন অসুস্থ তাদের সবার জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ প্রত্যেক অসুস্থ ভাইদেরকে বোনদেরকে দ্রুত আরোগ্য দান করো আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ একটি সংস্কার বা যে আন্দোলনের নাম নিজের ঘরের সংস্কার অন্যদের মধ্যকার সংস্কার সব কিছুই আমরা করার চেষ্টা করি প্রথম সংস্কার ছিল এদেশে জোলা চাষা বিয়ে হয় না চেনা তো সব বোঝেন না এসব বুড়ো গেলে বসবে জোলা চাষা কারে বলো বলো তো জোলা কারে বলো এই পাকা দাঁড়িয়ে বলো জোলা কারে বলে চাষা কারে বলো জোলা মানে যারা তাঁত বনে তাঁতি এখন তো এখন তো ভদ্র ভাষায় তাঁতি বলে না তাঁতি লিক তাঁতি জল দিই না তাঁতি মাতি না ওর নাম জোলা জোলা মানে ওজনের শোলা এসব বলে গাল দিত আর চাষা মানে ভদ্র যারা চাষ করে ধান গম এসব উৎপাদন করে চাষারা নিজেকে উন্নতম না করত আর ওরা কাপড় বনে ওরা নাকি অনুন্নত এটা আমার জীবনে ঘটলো ডাকশালা আগে ওই জোলা নিয়ে বিয়ে করো তারা দেখা যাবে বুঝতে পারছেন যখন আমার দিয়ে কাজটা হয়ে গেল বা সাতকারী বন্ধ আর জোলা চাষ কারো মুখে নেই বেটা ইমানদার আগে আগে দিন আগে দিন তার ঘরে বিয়ে করবা তোমার আল্লাহকে বলছে বেদিনকে বিয়ে করো চাষিও কাজ তুলাও এই সমস্ত পেশাগত পার্থক্য কেন হবে পার্থক্য হবে সেটা দিনের পার্থক্য তাই না গেল একটা শেষ এরপরে আসলো কি দলবদ্ধ মনোজাত ছাড়া মনোজাত হয় নাকি একা করলে তো একা বললাম দশে মিললে করি কাজ হারে দিতে নাহি লাগ সকল মিলে দোয়া করলে আল্লাহকে আল্লাহকে লজ্জা পাবে না হাত তো আল্লাহ ফিরে দিতে লজ্জা পায় অথচ গালে সাহেব মানে করে এই কোন ধরনের বেয়াদব লোক চিন্তা করতে চো শুরু হলো ফত আমার বিরুদ্ধে ফত আর ফত আর এই ফত আর তো শেষ আছে আমার সামনে ইবনি কাসের নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন স্বয়ং মূল নেতা নাজির বাজার মসজিদের স্টেজ কি বলোটা মেম্বারে আমি বসা সেখানে আমার সামনে আমি আর মাই আব্দুল মতিন কিন্তু ইমামটা একটু বেরসিক 
ওনাকে ইমামতি করতে না দিয়ে নিজেকে দাঁড়িয়েছে ইমামতি করতে ফেতনা করো না ফেতনা মানে মনে তো একটা করুক না করাটাই ফেতনা আর ও করল না ফেতনা হবে না রাগে চড়ে বেরিয়ে চড়ে গেলেন আমরা মানলাম দৌড় দিয়ে দূর থেকে গাড়িতে ঢুকে পড়লাম সারা রাস্তা বুঝালাম স্যার এগুলো করতে হয় না ছোট বড় বিষয় নেই আপনি কেন মাথা দেবেন আপনি বললে তা এগুলো ছোট্টখাটো বিষয় না কঠিন বিষয় কঠিন বিষয় আলহামদুলিল্লাহ এখন সেই মূল জায়গা থেকে দলবদ্ধ মনোজাত আউট শুধু তাই নয় বহু হানাফি মসজিদরাই বড় আলমরাই পর্যন্ত এখন মনোজাত দলবদ্ধ বাদ দিয়ে দিয়েছে রিস নিলোকে জি আন্দোলন যুব সংখ্যা খবরই নাই একা পরে তো লোক তো কাছে এসছে আমার রিস্ক নো রিস্ক নো গেম বলে না রিস্ক নেওয়ার সাহসী নেতা কোথায় এই আহলদিস জামাতটা আস্তে আস্তে বাতিলের সঙ্গে হারিয়ে গেছিল লোক সংখ্যা বেড়েছে বটে কিন্তু আকিদের সংখ্যা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেছে কিচ্ছু নেই চুরুলে ভাগা করবো নেই আরে কি হালা দিস কি হালা এ তুই কটা ভাগ নিস রে তুই কটা ভাগ নিচিস এ তুই ভাগ তুই নিলি জায়গাটার নাম কি বলব এই জায়গায় নলা তুই নলা পাইছিস তো না আচ্ছা নলা দেখ নলা সাতটা ভাগ করে তো আমার টাইম বাঁধতে দেখছিস লোকটা খারাপ মতো খুব বড় এই তোর মাথা হাড্ডি দিছে মাথা গোল দিছে একটা মাথা কড়া ভাগ করো রে বাবা এই যে শুরু কি হানা দিকে হালে সব একাকার বলে দিন চলবে না বলে আল্লাহ একটা মহান করবেন আল্লাহ দিয়েছিলেন জীবন্ত পশু কোশ্চিন একটা ভাগা একটা মরা ভাগার সঙ্গে জীবন্ত পশু তুলনা হতে পারে না আমার জাগ্রত জ্ঞান বলে একটা বাতিল হতেই পারে না দুনিয়ার সব আলমে একদিকে রায় মাতে রাজি নেই করোনার বিরুদ্ধেও যেতে রাজি নেই রসুল বছর একটা পশু দেওয়া মৃত্যুর আশি দিন আগে তিনি বলে গেলেন আমি তাই দেবো ঠেকা তুমি এখন দুনিয়া সব একদিক চলে যাবে না আলহামদুলিল্লাহ এখন প্রায় চলে গেছে তখনই বলেছিলাম যে একটা জীবন ভাগ করা যায় না জীবনটা কোন দিকে যায় গোস্ত ভাগ করা যায় জীবনকে ভাগ করা যায় এখন দেশে আমি একা বলিনি বহু পূর্বে যে হাজার পূর্বে আবদুল্লাহ নোমর রাজুল্লাহ একই প্রশ্ন করেছিলেন কি ব্যাপার তোমার কি ভাগ করবে একটা গরুর কি সাতটা জীবন আছে এগুলো আমরা জানতাম না এখন ল্যাপটপ করলে না অনেক কিছু সামনে আসতেছে এর একটা বা একটা শুরু হয়ে গেল কোরআন কুলখানে শুনলেন দেড়টু আগে প্রতিটি উত্তর দিতে গিয়ে জীবন যাওয়ার উপক্রম হয়েছে টাকা নেই পয়সা নেই এক টাকা চাঁদা হয় এক টাকা এক টাকা বোঝেন আপনার এক টাকার মধ্যে নেই তো আপনার এখন দু টাকা নিচে নোটই নেই বাংলাদেশে আছে আরে এক টাকা পেলে তো মহা খুশি আমরা মাসে এক টাকা চাঁদা দিতাম নজরুল মসজিদের সামনে ওই উজু করার চৌবাচ্চা আছে চৌবাচ্চা তো ওই মাঝখানে পানি পায় দুদিক থেকে দুজন বসে উজু করতে হয় ওই ঢংকি এখন আছে নাকি ওসে এখন বোধ নেই না ট্যাপের কারবার হয়তো ট্যাপ হয়তো ট্যাপের কারবারই ছিল না ট্যাপে কী যাই আমরা বুঝতাম না সামনে একজন ঢাকা হোটেলের মালিক আর এক পাশে আমি মিসকিন আমাকে হচ্ছে গেল সব আপনি এত বড় মিটিং ছিটিং করেন মসজিদ থেকে টাকা পান কোথা মনে করে মিটিং করলে কি টাকাই লাগে টাকা ছাড়া মিটিংই হয় না কেন আমরা একটা চাঁদা দেয় তো এক টাকা এটা টাকা হইল উঠেছেন উজু করে উঠে আমি উঠেছি উনি উঠেছি পকেটে হাত ঢুকাই দিছে আমি কী দিল না দিল কী খবর আগে সালাম করি পরে দেখি আর পাঁচশো টাকার নোট আমি আজকেও পাঁচশো টাকা নিয়েছি এই তোমাদের বৈঠক দিন আগে দিয়ে দিলাম তুই যা করো ওই পাঁচশো টাকার নোট জীবনে প্রথম দেখলাম বুঝলে এই মিস্কিন আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এসব এই মিস্কিন হাত দেওয়া করাইছে জীবনের টাকা হাত দিয়ে শুইনি কখনো কিন্তু সব হয়ে গেছে দেখছেন ওই যে সতলা হচ্ছে এটিমখানা ওদিক হচ্ছে পাঁচতলা টাকা তো আপনারা দিচ্ছে না আমি খালি উঁচু নিচু দেখি আমি জীবনের টাকা হাত দিয়ে শুই নিজে এসব এখলাসের ফসল এসব এখলাসের ফসল আর কিচ্ছু না সেদিন সাথে কেউ ছিল না এখন লাখো মানুষের ভিড় হয় এখন কি আমার ভয় হয় যখন তখন বিজয় দেখবে তখন তুমি পতনটা অত্যাসন্ন মনে করো যখন বিজয় দেখবে তখন পতনটা খুব দ্রুত আসবে বলে তুমি মনে করে নিও তা আমাদের পতন কিন্তু এসে গেছে সেজন্য আপনাদেরকে পিছনে কিছু কথা শুনিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনার জীবনে জানতে পারবেন এগুলো খবর পদে পদে বাধা সর্বোচ্চ বাধা কোনটা বলতে পারেন রাজনৈতিক বাধা তাই না আল্লাহ ও পরীক্ষাটাও নিয়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে 
বিনা কারণে দিল্লি আমাকে জেলে ঢুকেই আর একে দিনই দশটা মামলা ঢুকল বলছে একটা গরু জোরের মামলা দিচ্ছিল তো এসি বলতে আরে একটা প্রফেসর মানুষ গরু জোরের মামলা দিলে মানায় তা তো একটু সরাই দিল এই মোহাম্মদ হোসেন বসে আসে বলছে স্যার এ যে কি যে বাজে সরকার অত কিছু বলা যাবে না উনি হচ্ছেন ইসলামী মূল্যবোধের সরকার অতএব কিছু বলা যাবে না ইসলামের নামে করছে যে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমার বই লেখা এরকম আমার দিন পথ পদ্ধতি আছে না দু তিন সালে আর আমাকে পাঁচ সালে ধরল মানে ইসলাম কোশ্চিন করে জঙ্গিবাদের সমর্থক হতে পারে না ইসলাম কখনো সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আসেনি আমার রসুল তরবরে নিয়ে মক্কায় নেমে আসেন নেই তিনি কোরআন নিয়ে নেমে এসেছিলেন আমরা কোরআন দিয়ে মানুষের কাছে দাওয়াত দেব অজাকির বিল কোরআন ইয়াফাফাফাফাফাফাফাফ যে আল্লাহকে ভয় গেলে তাকে কোরআন দিয়ে ভয় দেখাও কোরআন বাদ দিয়ে তরবারি অথচ সেই যার বিরুদ্ধে আমি বলি ও সেই দোষে আমাকে ঢুকে প্রতিদিন রিমান্ডে বসি আর এই সে এসে কিছু না এই সাক আমি খাওয়াই খালি বলি মহাবিপদ এ কি একদিন বলছে এই যে স্যার আপনি এই ইস্তেমার ভাষণ দিয়েছেন যে দুনিয়া সব একদিকে গেলেও এমন কি দেশের সংবিধানে যদি উল্টে যায় তথাপি আমি কোশ্চিনকালে কোরআনে হাদিস ছাড়ব না তাহলে আপনাদের দেশের সংবিধান মানেন না এই একটা পেয়ে গেছে দোষ পেয়ে গেল তাহলে হ্যাঁ আমি তো অবশ্যই সংবিধান মানি তবে এমন সংবিধান মানি যে দেড় হাজার বছরও কোনো পরিবর্তন হয় নাই আর আপনারা এমন সংবিধান মানেন ইতিমধ্যে চোদ্দ বারে পরিবর্তন হয়ে গেছে তখন ঘুষ পাইছে তাই তো তাই তো আপনি বলেন আপনি মুসলমান না যাকে রিমান্ড আমাকে যিনি করছেন টেলিভিশন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ গোয়েন্দাদের হেড তাদের বলে আপনারা মুসলমান না তাহলে হ্যাঁ আপনারা আল্লাহ রসুল মানেন না করোনা রাজ মানেন না তাহলে হ্যাঁ করোনা রাজকে মানেন আপনারও আমিও মানি আপনাদের একটার মুখে দাঁড়ি নেই আমার মুখে দাঁড়িয়ে আছে তো কী হলো তো এমন লজ্জা পাইছে স্যার স্যার মাফ করবেন স্যার নিয়ে আসে সিরাজগঞ্জে রিমান্ডে মহাবিপদ এসপি ডিসি বসে আসে দেখি বিলেট ভর্তি খানা পি না মানে ইয়ে আবার কোন তরিকা রিমান্ড মানতে নির্যাতন ইয়ে আপেল দিয়ে আর কমলা দিয়ে কি নির্যাতন হয় সে বলছে স্যার স্যার পছন্দ আচ্ছা স্যার কেন তারা কী বল তাও দিচ্ছে স্যার আমার তো সব জানি আজকে মিনিস্টার সব আসছে এসে এসে জিজ্ঞেস করছে যে ডক্টর কালিম কেমন আছে আচ্ছা মিনিস্টার আমাকে ঢুকেল আর তিনি বলছে স্যার কেমন আছে ঠিক উল্টা পাল্টা কথা বলতে হবে স্যার কি বলবো আপনার রাজশাহীতেই আমরা তদন্ত অফিসারকে পাঠিয়েছিলাম আপনার ডিপার্টমেন্টে আপনার কলিকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই আহলাদিস তো তাদের একজন নেতা তিনি বললেন আমরাও আহলাদিস উনিও আহলাদিস তবে উনি হলেন কট্টর কট্টর ওই সময় কট্টর বলার অর্থ বোঝেন কট্টর মানে জঙ্গি তখন অবস্থা কেমন একবার বোঝেন নদাবাড়ে এসছে বাগবাড়ায় গেছে সব জায়গায় ঘুরেছে সে যখন ডিপার্টমেন্টে গেছে আর কলেজদের মধ্যে যখন তিনি বড় একটা সংগঠনের নেতা ছিলেন তখন তিনি এই কথাটা বলেছেন তো আমি হালকা করে দিলাম ঠিক আছে ভাই আপনার তো আপনি তো ডিসি আপনি তো এসপি ডিসি বাড়ি আবার সিলেক্ট এসপি হলেও আর এক জায়গায় আপনারা বলুন আপনারা বসে আছেন আমিও বসে আছি ওই সময় আমার সাকিব যে ঢুকছে ওখানে ডাকে নিয়ে পাশে বসালাম এ দেখেন আমার ছেলে ছোট্ট ছেলে দাঁড়ি আমারও দাঁড়ি ওর কেবল দাঁড়ি গজাচ্ছে আর আপনি বড় মানুষ আপনার দাঁড়ি নেই এবং ওদের কট্টরকে আর শহরলকে বলেন মুসলমান দুজনে আমরা তো হ্যাঁ স্যার আসলে এটা আমাদের একটা অন্যায় তাই অন্যায়টা আমি করিনি আপনি করছেন আপনি বলেন পর গেলে আপনারা আমাদের তো দুজনের অবস্থাকে সমান হবে তো লজ্জা পেয়ে না স্যার তাও তো হবে না ঠিকই দুনিয়াতে আমি আজকে আসামি আর আপনি হলেন আমার উপরে নির্যাতনকারী কিন্তু আখেরাতে এমন লজ্জা পাইছে সসম্মানে স্যার যান বাথরুমে যাব দেখি নিজে বালতি নিয়ে চলে গেছে এটা কি আপনি বালতি কেন বালতি পানি আনার জন্য তো অসংখ্য পুলিশ কোন স্টাইল আপনার কাছে আছে নুরুসলাম আসো মনে রেখে ভুলে ধরে দিও তরুণী বলছেন আমাদের সৌভাগ্য যে আজকে আপনাদের খেদমত করতে পেরেছি এই সুযোগ জীবনে কথা পাবো না এডিশনাল এসপির মুখ দিয়ে কথা বেরোতে পারে 
যা সৌভাগ্য এই সুযোগে আমরা আপনাকে একটি সুযোগ একটু বলে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি আমাকে বাধা দিবেন না এবার নিয়ে গেছে আদালতে সেরকম যে সব খালি একটা লোক নাই ঠেস বেঞ্চ আমাদের চারজনের জন্য সমস্ত আসামি সব বারান্দা বসাই দিয়েছে উপহারতে বসাই দিয়েছে সেই সময় দরজার পাশে সালাম দিচ্ছেন স্যালুট দিচ্ছেন এডিশনাল এসপি আমাদেরকে গিয়ে মোসাবা করলাম স্যার আপনারা ভালো আছেন তো আমরা হ্যাঁ একটু পরে স্যার নিয়ে যাচ্ছে আপনাকে আমাদের সঙ্গে আর একজন আসামি ছিল সে হলো মূল আসামি সে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার ডিগ্রি করা স্যার আমি আজকে দুই বছর ধরে এখানে হাজিরা দিচ্ছি আমার জীবনে আজ প্রথম দেখলাম এই পুরা হাজতখানাটা খালি চুনকাম করা বাথরুম চুনকাম করা টয়লেট সাফ করা তা আপনাদের জন্য এটা হয়েছে আজকে আমার জীবনে আমি এই দৃশ্য কখনো দেখিনি হাজতের আমাকে অসম্মান করতে চেয়েছিল যে সরকার সম্মান পেয়েছি আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যভাবে কেউ তা বুঝতে পারেনি কারাগাতে বের হওয়ার পরে যখন গেছি আমি মাদার টেক মোড় যদি খোদা দিতে আজকাল ফাই ফেসবুকে যুগ হয়েছে না সব এখান থেকে নড়ি ওখানে গেলেও আকাশে উঠে যায় খবর তখন সেই ঢাকার যিনি আমাদের ইয়ে ছিলেন কী বলুন নাম রিমান্ডে তিনি সেকেন্ড ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড তিনি ছিলেন এবং হেড তিনি হেড বসে হেড আসেননি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড আব্দুল মালিক সাহেব উনি দেখি চলে আসছেন মাদার টেক মসজিদে এসে সোজা গিয়ে সালাম করে বুকে বুকে কোলাগুলি করে বলছে আমি সেই বাংলা আব্দুল মালিক আপনার রিমান্ডে আমি যেই নাম বলতে আর ধরে পাচ্ছে গাড়ি একেবারে নাবি পর্যন্ত একই অবস্থা বললো আমি আহলাদি হয়ে গেছি কারাগারে যে লাভ হয়েছে না লস হয়েছে হ্যাঁ আমি বলি যে যতবার কারাগারে দেবো তত পুলিশ আহলাদি হবে তুমি ঠেকাতে পারবো না সাতটা কারাগারে গেছি সব জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ এখনও তারা ফোন করে স্যার কেমন আছে এখন ওরা কারাগারে নেই ওরা শান্তি পাবে না এখন ডাইরেক্ট গুম করে দিবে অথবা গায়ব করে দিবে কারাগার আর দিবে না এবার দিবে একদম গায়ব করে দিবে আহলাদিস আন্দোলনের ইতিহাস শিরক বেদাতের উচ্ছাদনের ইতিহাস আহলাদিস আন্দোলনের ইতিহাস বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষীন সংগ্রামের ইতিহাস আহলাদিস আন্দোলনের ইতিহাস চিরদিন রক্তের স্বাক্ষরে লিখিত ইতিহাস আহলাদিস আন্দোলনের ইতিহাস দুঃসাহসী সৎসাহসী নেতাদের ইতিহাস এখানে কোন বাতিলের সুযোগ নাই কাপুরুষের কাজ যারা অলস এবং বিমুখ এবং কাপুরুষ যারা তারা কোশ্চিন করে আহারে সন্দেহের নেতৃত্ব দিতে পারে না কেন্দ্রে কেন্দ্রে হোক আর জেলায় হোক সর্বত একই থামেন থামেন আহলাদিস আন্দোলন এই যে উচ্ছ্বাস আপনাদের মধ্যে তো বেরিয়ে আসছে এটা একদিন ধামা চাবা দিয়েছিল সুরে সুরে আপনাদের মোহিত করে রেখে দিত এই অমুক বক্তা আসবে আসবে এই বাপরে বাপ সুরের মোহিত হয়ে যাবে সারা এলাকা পাগল হয়ে যাবে এক একটা গান হবে সুর হবে কবিতা হবে উর্দু হবে ফার্সি হবে মানুষ পাগল হয়ে যাবে কখন তো দশ ঘন্টা এগারো ঘন্টা চলে যাবে মানুষ হুঁশি পাবে না এর নাম ছিল আহলাইসের ইতিহাস আমরা বলে দিচ্ছি কোনো অস্ত চলবে না ঘরে ঘরে তালে বৈঠক করো দিন শেখো আগে আগে শেখ এলেম আগে তারপর আমল হবে শেখো সবাইকে শুরু হয়ে গেল খেলা খেলা চুরুচুল বের হলো ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেছে পরিবর্তনের ধারা সর্বত্র সালাত রসুলের বহু পাঠক এবং তার বহু আমল করা আলহামদুলিল্লাহ বহু লোক শুরু করে দিয়েছেন তাই না আমাদের সুদূর বরগুনের আহারে সেখানে অনেক আহারে সেখানে খবরই ছিল না আজকে বরগুনা ভাইরা আসছেন সংগঠন করে এখানে চলে আসছেন ভোলায় কখনো আমাদের খবরই ছিল না ভোলায় তো লোক চলে আসছে এখানে বরিশাল পূর্ব বরিশাল সব জায়গাতেই কোথায় মৌলি বাজার এসব জায়গাতে যেখানে আমাদের কোন জীবনে কোন দাওয়াচ্ছ সব জায়গায় চলে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আজকাল ডিজিটাল যুগের কারণে সর্বত্র আমাদের আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে এবং সর্বত্র মানুষ পরিবর্তনের মধ্যে চলে আসে সবাই চাচ্ছে পরিবর্তন এই পরিবর্তন দুনিয়ার থেকে আখারাপমুখী হওয়ার পরিবর্তন মানুষের রচিত ধর্মীয় বিধান থেকে কোরআন এবং হাদিসের স্বচ্ছ বিধানের থেকে ফিরে আসার পরিবর্তন চলছে চার ইমামের নাম দোহাই দিয়ে দিয়ে মোসাফ বানিয়েছে যারা চার ইমামের কথা তো আমরা তুলে ধরেছি তারা তাদের বই থেকে তখন সব আলামরা চুপ হয়ে গেছে 
চার ইমামের প্রত্যেকেই আহসুনা সাহাবং তারা প্রত্যেকেই তাদের শিষ্যদেরকে উৎসাহিত করেছেন আমি জাহিরুল কিতাবে আসন্না কোরআন এবং সোনার জাহিরি ব্যাখ্যার অনুসরণ করার জন্য খুশি খুশি এসব পরক্ষ ব্যাখ্যা তাবিল করার কোনো সুযোগ নাই সালাতের অর্থ সালাতি হবে সালাতের অর্থ অন্য কিছু হবে না তিনি যেভাবে সালাতা দিয়ে গেছেন আল্লাহ রসুল দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সালাদ সিয়াম কেয়াম জাকাত হজ সব কিছুর পরিষ্কারভাবে কোরআনের হাদিসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এগুলো আস্তে আস্তে সব বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের গোপন করার সুযোগ নাই আমাদের কাজ সেটা তুলে ধরা আমল করা মালিক আপনারা আর তৌফিক দেওয়ার মালিককে আল্লাহ আপনাদের কিছু ভাই কিছু তৌফিক দিয়েছেন যেটা আল্লাহ ভাগকে শুক্রিয়া দেওয়া করবেন না তো হাজার হাজার মানুষ রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে সবাই কেন আসছে নাকি এই জন্য আবারও আমরা আল্লাহ নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তিনি আমাদের কাছে দয়া করে এই দিনে হকের এই কর্মীদের মধ্যে সামিল করে নিয়েছেন যেন আমরা আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া দেওয়া করছি আলহামদুলিল্লাহ শুক্রান্ত জিলা পরিশেষে আপনাদেরকে দুটো বিষয় বলে দিই এখন যে অবস্থা ঘটেছে আহলাদিসের দুটো ভাগ হয়ে গেছে একদল জাতীয়তাবাদী আহলাদিস বাবার ঘরের আহলাদিস আর একদল বিশুদ্ধতাবাদী আহলাদিস যারা বিশুদ্ধ হতে চায় পরিশুদ্ধ হতে চায় আপনারা কি বিশুদ্ধ হতে চান না বাবার ঘরে আহলে চেয়ে থাকতে চান এটাই এস এম জুইবান বহু পূর্বে বলে গেছেন আহলাদিস দে রেজিড টুরিস্ট আহলাদিস তারা এ যা স্বচ্ছ কঠোর বিশুদ্ধতাবাদী আমাদের পরিচয় বিদেশি ইংল্যান্ডের আমেরিকার লোকেরাই পরিচয় দিয়ে গেছে তাদের ইনসাইক্লোপিডিয়াগুলোর মধ্যে তারা পরিষ্কার বলে যে আহলাদিস উড ট্রাই টু গো ব্যাক টু দ্য টুরিস্ট দি অরিজিনাল সিম্পলিসিটি অ্যান্ড পিউরিটি টু ফেথ অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস লন্ডনের এই সি আর গিট তার ইনসাইক্লোপিডি ইসলামের মধ্যে প্রথম কোনো উদ্দেশ্য উনষাট পৃষ্ঠা পরিষ্কার বলে দিয়ে গেছে আহলাদিস তারাই হু ট্রাই টু গো ব্যাক তারা পিছন দিকে চলে যেতে চায় কেন টু রেস্ট দি অরিজিনাল সিম্পলিসিটি অ্যান্ড পিউরিটি অফ ফেথ অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস ইসলামের মৌলিক সরলতা এবং মৌলিক আকিদা ও আমল পুনরুদ্ধার করার জন্য যারা পিছন দিকে ফেরত যেতে চায় তাদেরকেই বলে আহরুল হাদিস কে বলছে কথা আমার বাড়ির পাশে নানা মামু খালিরও খবর রাখে না সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে লন্ডনের লোকেরা বিষয়টা খবর রাখে দুঃখ লাগে আমাদের লোকদের জন্য এই স্ক্রেমার বলছেন আহলা দিসরা কেন পেছন দিয়ে ফেরত যেতে চায় এই জন্য চার মজাদের বন্ধন থেকে বেরিয়ে শুধু হাদিস ও কোরআনের মাধ্যমে যাতে তারা ইস্তেহার করতে পারে স্বাধীনভাবে সেই জন্যই তারা সেদিকে ফেরত যেতে চায় চার মজাদের নাকে দড়ি দিয়ে তারা থাকতে চায় না जिहद चलो बिल बिुदे आपसहीन भाव तब जानना अपन बरदाला सबा के আহলাদিস আন্দোলনের মূল স্পিরিটটা বোঝার তৌফিক দান করো শুধু রফাদান করে একজন হলি পাড়ায় স্যার আসেন লোকটা বাইরে দেবে আহলে সে হইতাম না ও তো রফাদানই হয়েছে এখন আহলে হয় নি একজন আহলে আন্দোলন কি ও কেন বইটা অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে বারবার পড়তে বারবার পড়তে হবে থিসিস বারবার পড়তে হবে যারা এই দুটো বই পড়েনি তারা আহলে হতে পারবে না এত সহজ মনে করবেন না পরিষে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আহলাইসের বিশুদ্ধতাবাদী আন্দোলনকে বোঝার জন্য আল্লাহ পাক যা তৌফিক দিন আমি সেই দোয়া করছি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তার জান্নাতের পাখি হওয়ার তৌফিক দান করুন তিনি আমাদেরকে তার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন আপনাদের আজকে এখানে স্বাগত জানিয়ে কর্মী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি আল্লাহর নামে আল্লাহ তুমি আমাদের কর্মী সম্মেলনকে কবুল করো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত